Hello all. Today I am going to talk about India's foreign policy. I'll give you a basic introduction on foreign policy of India. In this lecture you will learn about some basic elements of foreign policy of India, the meaning and nature of foreign policy and the relations with India and with other nations. Foreign policy, uh, if we uh, try to uh, define the concept of foreign policy, then uh, you can understand that foreign policy refers to the sum total principles, total of principles, interests and objectives which a country promotes while interacting with other countries. Basically, countries, uh, some uh, countries have, every country has their own set of principles, has their own interests and objectives while maintaining the relationships with the other countries. They propose, they set some basic principles, some basic interest while maintaining relationships with other countries countries foreign policy basically a set of some two principles interest and objectives of one country in the uh, case of india we can we we already seen that india's foreign policy is ever changing and it has uh, started since the uh, time of independence uh, and uh, nehru uh, pandit jahallal nehru has promoted uh, his, his own notion of foreign policy and after uh, that foreign policy keeps on changing according to the changing international conditions. So foreign, if we uh, try to define uh, the concept of foreign policy, we will refer to it as a sum total of some ideals, some principles and interests and objectives which one nation or one country promotes while interacting with other countries. Today, we will talk about the importance of 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 the importance সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারত এ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং এই সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে ভারতের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের একটা সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে কিন্তু কোন নীতি কোন কোন আদর্শের ভিত্তি আদর্শকে সামনে রেখে দেশ অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে অন্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে তা কিন্তু তার বিদেশ নীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় তাহলে বিদেশ নীতি বা ফরেন পলিসি হলো এমন একটি ফরেন পলিসি বলতে এমন একটি এমন কতগুলি নীতি সমূহকে কতগুলি স্বার্থের সমষ্টিকে বোঝায় কতগুলি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লক্ষ্য সমূহকে বোঝায় যেগুলি একটি কান একটি দেশ বা একটি জাতি অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে সেগুলিকে ব্যবহার করে থাকে যেহেতু বিদেশ নীতির বিষয়টি কোন স্ট্যাগনেন্ট বা কোন স্থায়ী কোন বিষয় না এটি কিন্তু ক্রমাগতই পরিবর্তিত হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা দেখো যে আমরা যখন ভারতবর্ষের বিদেশ নীতির কথা বলবো তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রথম কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এবং স্বাধীনতার লাভের ঠিক পরপরই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রথমই বিশেষত তার একটা নিজস্ব সক্রিয় বিদেশ নীতির প্রয়োগ করেছিলেন এবং যেই বিদেশ নীতি কিন্তু তার পরবর্তীকালে তার বহু প্রধানমন্ত্রী বা বহু সরকারি কিন্তু সেই নীতি সমূহগুলোকে গ্রহণ করেছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে যে উনিশশো সালের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নেহেরু কর্তৃক গৃহীত ফরেন পলিসি বা বিদেশ নীতি কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 
if we uh, try to focus on foreign policy of India, then we uh, already know that the Nehidu was the first prime minister of India and he had its own uh, set of rules regarding foreign policy and he defined a unique foreign policy for India at the very dawn of its independence. And the, since the 1990s, though India's foreign policy has been, uh, has been gone through various changes but since the Indian 1990s um, uh, the challenges Indian leaders has faced various challenge, challenges and they reinterpreted Nehru's ideas of foreign policy to, uh, to, to, to give emphasis on the new, uh, new emerging political context that to confront it because in 1990s since the 1990s world has been uh, the in the case of india india uh, has emerged as a uh, india has taken a new uh, economic policy india has redefined its foreign policy from 1990s onwards so uh, the basic concepts of india's foreign policy of india can be uh, analyzed through these basic points can be understood through these basic points. One is to preservation of national interest. One, if we focus on the some basic ideas, basic features of foreign policy of India, we will analyze these uh, nine, particularly eight principles. And these are nine principles. These are the one is to preservation of national interest. Two is to achievement of world peace and disarmament have been important objective of India's foreign policy. We have to remember that the P India's foreign policy has these uh, kind of uh, basic features and its main objectives are to preserve, preserve this national interest to achieve world peace and also disarmament have been remained a important objective of Indian foreign policy. It also fostered cordial relations with other countries. These are these are basic elements of India's national policy, uh, foreign policy, and it solved conflicts by using peaceful means. India always remained as a country which used, which solved various challenges, various conflicts through its peaceful means. India's sovereignty and equality of all nations were recognized by the world and India from its independence, it has taken various policies of non-alignment movement that is called NAM and India proposes equality in conducting international relations. So these are some basic concepts of India's foreign policy. Amra jodi Bharat Bharshe Videsh Niti Patukulu Mool Di Kalo Chana Kori Taholi Dekhte Par Bojje Bharat Bharshe Videsh Niti Uddishyai Holo E Jatiyo Shatthyo Ke Rokha Kora Vishyo Shanti Bajaya Rakha Aki Shathe Vishyo Ronnanno Desh Kuri Shathe Eti Eti Shoo Shamporko Shohard Puno Shamporko Bajaya Rakhte Chai Eti Aki Shathe Vibhino Juddho Vigroho Vibhino Dondel Mokabila Kota Chai শুধুমাত্র যুদ্ধের পথে গিয়ে না তার সঙ্গে কিন্তু একটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মোকাবেলা করতে চায় দেন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিন্তু যাতে সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে যাতে সাম্য বজায় থাকে তাও কিন্তু ভারতের ফরেন বিদেশ নীতির মধ্যে সেই নীতিটিও গৃহীত হয়েছে একই সঙ্গে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সময় থেকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু সমতা বা সাম্য বজায় রেখেছে তাহলে ভারতের বিদেশ নীতি আলোচনা করতে গেলে এই পয়েন্টস গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবার নাও দিস ইজ সাম মেইন প্রিন্সিপালস অফ ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি কতগুলো মূল নীতি রয়েছে আমি আগেই বললাম যে প্রথম হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে নন অ্যালাইনমেন্ট জোট নিরপেক্ষতা জোট নিরপেক্ষতা ভারতের বিদেশ নীতির একটা 
একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট একটা 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 খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তী সময় Non alignment has been played an integral role in Indian foreign policy even after the end of Cold War. This non alignment was realized from the fact that it has not only helped in securing friendship and cooperation or promoting world peace, but also non alignment has played a vital role in Cold War politics by acting as a third force to reduce the tension. India has remained uh, uh, in a position that India uh, can maintain its peaceful relationships and cooperative relationships with other nations while promoting world peace jotnirupekho bharatir bidesh nitir khetre ekta guruttopurno moulik niti hishebe bibechito hoy thanda juddher poroborti shomoy dekha geche je je bishwe bibhinno desh gulo jokhon eki oporer shonge bibhinno thanda juddh juddho bigrohe mete royeche tokhon kintu bharat kintu jotnirupekho ekta obosthan grohon korechilo এই চোট নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের ফলে কিন্তু ভারতের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর কিন্তু একটা সুসম্পর্ক বজায় থেকেছে এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে ভারতের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে কিন্তু কলোনিয়ালিজম এবং ইম্পিরিয়ালিজম সাম্রাজ্যবাদ এবং আহ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে objective pain prince ideals of india's foreign policy is to oppose opposition to the uh, idea of colonialism colonialism and imperialism india firmly stands in opposition to any form of colonialism and imperialism since the dawn of its independence it is with this line of thinking that india played a major role in liberating the newly independent country of asia and africa from কলোনিয়াল শ্যাকলস অর্থাৎ প্রথম থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষ যেহেতু স্বাধীনতা লাভ করেছে দীর্ঘ ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে ভারতবর্ষ নিজেদের মুক্তি করে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ঘটেছে ভারতবর্ষের দীর্ঘ বহু বছর পর সে কারণেই কিন্তু ভারতবর্ষের বিদেশ নীতির মধ্যে এই ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা কিন্তু লক্ষ্য করা যায় ভারতের বিদেশ নীতির একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ভারত এমন একটি অবস্থান নিয়েছে যাতে ভারত যখন স্বাধীন হয়েছে তারপর তার পরবর্তী সময়ে ভারত কিন্তু বিশ্বে অনেক দেশ নতুন নতুন দেশগুলোকে তার স্বাধীনতা প্রাপ্ত স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাহায্য করেছে যেমন ধরো দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কিন্তু ভারত কিন্তু অনেক তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এর পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে মায়নামার বলো এইসব দেশগুলো ইন্দোনেশিয়া বলো এইসব দেশগুলোকে কিন্তু যখন তারা ঔপনিবেশিক তার হাত থেকে তাদের যারা তাদের মুক্তি পেতে পারে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ভারত তার সাহায্যের হাত বাড়ে এই কারণে ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা কিন্তু ভারতের বৈদেশিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বা কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয় থার্ড প্রিন্সিপাল ইস ইট সাপোর্টেড ইউ এন ইন অ্যাচিভিং ওয়ার্ল্ড পিস বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কে বিশ্ব শান্তি রক্ষা বজায় রাখার জন্য সাহায্য করাও কিন্তু ভারতের বৈদেশিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয় ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডিং মেম্বার্স অফ দি ইউএন ইন্টারন্যাশনাল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারত কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যেহেতু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ভারত বিবেচিত হয় সে কারণে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তারা যাতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়ে থাকে সে কারণে কিন্তু ইন্ডিয়া তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ফুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে 
fourth is fairness of means uh, in india uh, which we, india has many uh, renowned le uh, leaders like gandhi nehru well, we all know that india has always emphasized their means should be used in the resolution in international disputes she has advocated of peaceful and non violent methods that opposes war aggression and power policies panchasil hmm? is an outgrowth of this line of thinking india has taken fairness of means hmm? india has uh, followed the path of mahatma gandhi with hmm? jawaharlal nehru etc she has always supported or advocated peaceful coexistence in the world scenario रक्षा कर क्षेत्र पद के अनुसरण कर विशेषतः महात्मा गांधी जेहेतु नन भायलेंट मेथड्स अहिंसार पद्धति अवलम्बन कर विश्व शांति बजाय रखा जुद्ध िजमियलिजम प्रोपागेटिंगशिप उ मेजर रोल इन दि इम्लीमेंटेशन अब इंडियन फरें पलिसी हू कैन बी रिगार्डेड एज दि फरें पलिसी मेकार इन दि इम्लीमेंटेशन अब इंडिया फरें पलिसी वन इज इन one uh, uh, first is a uh, prime minister's office hmm. so uh, jawaharlal nehru was the first india's first prime minister who promoted a strong personal role for the prime minister nehru made all major foreign policy decisions himself and he propagated a uh, panchasil to all the five principle of peaceful coexistence prime minister's office has been playing a major role as has been playing a, a, a um, uh, important policy maker in the implementation of the indian foreign policy since the time of jawaharlal nehru and second is ministry of external affairs Minister of External Affairs is also uh, uh, known as responsible for the implementation of foreign relations with other countries. Minister of External Affairs holds cabinet rank as a member of the Council of Ministers. Hmm. and uh, indian foreign secretary hmm? indian foreign secretary is the head of indian foreign services and therefore they serves as a head of all indian ambassadors or high commissioners so uh, the uh, prime minister's office ministry of external affairs uh, indian uh, foreign uh, secretary they are played uh, they have been playing a major policy maker in the implementation of foreign policy अर्थात फरें पलिसी प्रणयने कारा गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर पीएमओ अर्थात प्रधानमंत्री दफ्तर एक ही संगे देखा जा मिनिस्ट्री अब एक्सटर्नल अफेयर वैदेशिक नेहरू समय पंचशील नीति कथा बला पंचशील नीति जा प्रथम चुवान्न साल आठाशे एप्रिल प्रथम चीन साथ पंचशील नीति जा नेहरू करणी है तरह कतगुल 
পাঁচটি মূল দিক রয়েছে এই পাঁচটি মূল দিক কি একটা হচ্ছে যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের সঙ্গে যখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেখানে কিন্তু একে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা হম এবং সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা হচ্ছে পঞ্চশীলের প্রথম নীতি একই সঙ্গে হচ্ছে যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহের হাত থেকে নিজেদেরকে অব্যাহতি রাখা একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে অন্য রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক ভূখণ্ডে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং একই সঙ্গে কিন্তু পরস্পরের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মিউচুয়াল রেসপেক্ট বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা এই পঞ্চশীলের মূল নীতিগুলির মধ্যে পড়ছে so we have seen the uh, since the uh, time of independence uh, india uh, nehru has uh, propagated the pancil principles and he it, it has signed in the year of 1920 april 28 1954 india advocated uh, five guiding principle that has known as uh, Panchasil for the conducting of bilateral relations. The Pakhik Shampurgo Stapunir Khebri Kintu Hii Panchasil Niti Ti Aajo Bhabharita Hoche. These Panchasil uh, principles are, the, no, are known as the uh, first principle is mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference and each other's internal affairs, equality and mutual benefit peaceful coexistence these are the known as the panchasil principles so indian uh, um, if we try to analyze the try to understand uh, the concept of india's foreign policy of india then we must know that india uh, is a founding members of the un as we all uh, as we already discussed about that and it has a uh, most notable position in the asian development bank g20 industrial nations and the founder of the non aligned movement india has also played an important and influential role in other international organizations like east asia summit world trade organization international monetary fund and g8 and dialogue forum india uh, to keep its foreign relations with other countries india has maintained a uh, cordial relationships with other nations it has um, it has uh, developed it has uh, it is uh, india has uh, become a Uh, India has become a member of United Nations. It has the organizations. It has the uh, Asian Development Bank. It is. Uh, it, it become a member of Asian Development Bank, and it has the relations with other nations. Uh, while keeping uh, in যখন আমরা ভারতের বৈদেশিক নীতি বলবো তখন আমরা দেখতে যাবো যে পারবো যে ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভারত দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের বিভিন্ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক জি টোয়েন্টি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনে ভারত কিন্তু সদস্যপদ লাভ করেছে এবং ভারতের সদস্যপদ লাভ করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে যদিও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন প্রতিষ্ঠিতা সদস্য হিসেবে ভারতবর্ষ বিবেচিত হয় তথাপি দেখা যাচ্ছে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার ক্ষেত্রে পিস কিপিং অপারেশনে কিন্তু ইন্ডিয়া অংশগ্রহণ করেছে একই সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে সদস্য যদিও ভারত এখনো পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ লাভ করেনি তথাপি এই সদস্য পদ লাভেরও কিন্তু ভারত চেষ্টা করে যাচ্ছে India's, uh, if we try to analyze the India's role in United Nations, that uh, we may see that uh, India has um, achieved is um, significant, India has played a significant role in the participating in peacekeeping operations. India, presently India ranked as the largest troop contributor to UN. India is currently seeking a permanent seat in the UN Security Council. 
India's uh, trade relations with the United Nations, United States is also been recognized as the uh, major part in the um, in the subject of Indian foreign policy. India uh, uh, has been playing a major role uh, in the um, has been playing a major role uh, with uh, in keeping the relations with the. United States. United States uh, is one of the India's largest trading partners. Hmm? In India, um, major items imported from India to United States is includes textiles, machinery, gems and diamonds, chemicals, iron and steel product, coffee, tea and other edible food products. Major American items that imported by India include aircraft, fertilizers, computer, hardware, scrap metal and medical equipment. The trade relations is with the United States is um, uh, is very much uh, successful with India. U.S. is that America is that Bharat Borshi's export but relations uh, with china india's relations with china are not good amra ekhon bortoman din dekhte kichu din ageo kintu bharat chai chiner shonge bharater je somporko ta muloto kintu boundary ke kendro kore bharatbosho chiner sadhinotar por pori dekha gachhe je 60 er doshoker majhe majhe shomoy kintu sino indian war hoyeche bharatbosher shonge chiner somporko kintu Water sharing के केंद्र पर हो रहे थे आबार एक ही शायद जी तो तिब्बत के आबार किंतु देखा रहा चीज़ चाय चीनी तिब्बत जी तो चीनेरी ऑंगशो ये टाकिंग तो इंडिया शेटा शिकार करे नीचे बोले किचुटा होलो गुड रिलेशंस किंतु चाइना शंकता अच्छीलो तो तो अतः भी किचु दिन आगे देखा हम देखते पहलम जे डोकलम के केंद्र को रखें तो चीनी शत्रु चाहे भारत के शंपुर को खराब हुए चे आबार की लादा शिमंत देखा जाता है जो कोखनो कोखनो चीन चीन शेना बाहिनी वो पाठ्य था के तो ये बाउंडरी के केंद्र को रखें तो चीनी शत्रु अनेक शुमार भारत के शंपुर को किंतु अनेक दिके खराब हो बसता दिके गया थे आपार देखा है अच्छे जब पाकिस्तानी शंघे आम्रा श्रमाई जनी जब पाकिस्तानी शंघे किंतु जो शादीनातर पौरवती शंघे देखे जब इंडिया रिलेशंस विथ पाकिस्तान इज़ नॉट कोर्डियल एंड दो इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर्स अ सेम ट्रेडिशंस कल्चर बट रिलेशंस वर स्टील लीगों that has played um, uh, uh, that has um, uh, played uh, hindrances um, that has been recognized as a hindrances to become a cordial relations with uh, to maintain a cordial relations with pakistan so um, if we amra bharater boidheshik niti somporke jodi amra alochona kori tahole ei mul boishishto tar panchashil bolte ki pochay mul dik guli ki ki tar koto gulo mukkho boishishto niti e gulo kintu amaderke porte hobe